Welcome guys to our day 2 of our 21 day video challenge. So today I'll be sharing to you guys um, the fears why we don't trade or invest in the stock market. So, una, fear of the unknown. Diba? Nakakatakot naman kasi yung mga bagay na wala ka talagang idea sa umpisa pa lang. So yung nasabi ko nga kahapon, diba? Hindi naman ako magaling sa numbers, hindi naman ako nakapagtapos ng finance, hindi naman ako nakapagtapos ng business. Paano ko mag paano ko mag-aaral niyan? I remember the time when I was 21 years old. I took the leap of faith. And when my sister told me about the stock market. So dali-dali akong nagpa-register, naganap ng broker. At yun na nga, I started investing at the age of 21. And uh 2015 pa lang nun. So, nung 2017, I decided parang gusto ko mag-trade ng stocks. So, pero syempre, ka, kasama nun is yung pag-aaral na. Nag Nagbili rin ako ng mga libro kasi lahat naman ng bagay kaya nating pag-aralan. So, huwag na tayong matakot sa unknown. We, took, we must take the leap of faith and learn to new, learn, uh, discover how to learn new skills. And, ayun, nagbili ako ng mga libro nila Marvin Hermo and Ah, uh, nanonood ako ng mga iba't ibang YouTube tutorials about the stock market. Essentially the stock market, ano lang naman kasi siya, parang palengke lang talaga ng mga stocks literal. Ano ba yung stocks? Yun yung mga shares ng kumpanya. So kung halimbawa bumili ka ng stock ni Jollibee, you will be a part owner of that business. Kaya kasi masasabi natin na magandang maganda mag-invest dito kasi nakikisabay ka sa pag-angat ng ekonomiya ng Pilipinas. Pero syempre, may downside rin, di ba? Pwede rin bumagsak. Kaya, mahalaga na may background ka sa bago mo pasukin yung stock market niya. Pangalawa, fear of getting out of your comfort zone, di ba? Sabi natin, ang comfort zone ko kasi, Coach Mark, ay eh, hindi talaga ako magaling sa mat. Hindi ako magaling talaga, hindi, hindi ako ma magaling sa mga critical thinking. Ayoko nang nag-iisip. Ayaw ko nung nakatambay ako sa computer, di ba? Again, babalik at babalik tayo sa... Gusto ko malaman nyo guys that trading is a high income skill na pag natutunan mo, hindi mo siya makakalimutan. Para kang natuto mag-bike, para kang natuto mag-drive, hindi mo na makakalimutan kahit kailan. Hahanap-hanapin ka. Okay ba? And uh, sabi ng mentor ko, that actually the stock market is the end game ito na yung huli diba sabi sa libro ni Robert Kiyosaki it's either you have a business it's either you have real estate properties or you know how the stock market works so maganda diba kung alam mo yung tatlong nun pero again focus tayo ngayon sa stock market and finally the fear of rich people takot ka ba sa mayayaman ka power takot ba kayo sa mayayaman guys Ako, dami kong kilalang mga mayayaman na sobrang babait. So, isa yun sa mga inalis ko sa mindset ko. Dahil gusto ko matutunan yung practices nila, yung mga discipline nila, kung paano rin ako magiging mayaman. Tama ba? Sabi, sabi ng iba na, the stock market is only for the rich people. Nagkakamali sila doon. Okay? The stock market is the great, great equalizer. Iba lahat tayo dito, pantay-pantay. So, haantayin kita sa stock market journey mo. Simulan mo na sana mag-research din at magbasa-basa. God bless you guys and that is our day 2. Peace out!